자, 그 다음 문제. 봅시다. 이번에도 숫자인데. 자. 직각형에 사각형이 들어있고. 팔각형에 십각형. 아 팔각형이 된것 같아. 여기가 십각형, 사각형, 12. 그 다음에, 팔각형. 경 세모가 됐지. 육각형. 동그라미. 12. 규칙을 이거 못 찾겠다. 12가 맞았는데, 이유, 이유. 다각형 변수 차이 곱하기 3. 2배. 요거는 14, 8, 2배. 6, 12. 아, 이해했다. 여러분들 이해했어요? 다각형 변수 차이 곱하기 2를 하면 돼. 와, 대박, 대박. 이거는 8 빼기 삼각형의 2배. 이거는 10 빼기 사각형의 2배. 이거는 6 빼기 0. 각이 없죠. 각이. 각, 각. 각으로 하는 게 맞겠다. 각이 없네. 그러니까 6 곱하기 2는 12. 아주 나이스. 오케이가 8이야. 본이 2고 5가 10. 야, 이것도 알파벳 문제. 좀 오래 걸리겠다 이건. 12를 빼면 오케이 오케이 이거 8? 이게 어떻게 나오지? 1 12 S는 19 오늘 15 자그 다음 본 18, 5는 6, 9, 9가 22, 2가 5. 정답 3? 왜, 왜? 어, 맞았어. 
이게 왜 사람이야? 아, 이거 어떻게 보지? 직선 개수 압은 거기다 곡선 개수 압을 빼. 음. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 여덟로 봐야 되나? 어... 곡선 개수는 한 개지. 아, 9 빼기 1. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 그래서 2를 빼니까 3. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 하나, 둘, 셋. 맞네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 맞네. 야, 직선 개수 합에서 곡선 개수 합 빼는 거야. 어떻게 구하냐, 이거. 콘넥스님. 맞았어. 대박, 대박. 아, 이해하셨어요? KAY. 직선이 9개야. 그럼 곡선이 1개. 9 빼기 1은 8. 그러면 5는 직선이 10개. 곡선이 0개니까 10. 직선이 하나, 둘, 셋, 넷. 아, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 하나, 둘, 셋, 넷. 6 빼기 4는 2. 짱짱짱. 와, 혼내선 짱이네. C, D 여기가 1 F가 1 B가 2 가 6, d 가 4, 아직 9인가? 9, 9, 8, 10, 1, h, a, h, a. 에이치에 오케이 맞았어요 이거를 알파벳 또 순서대로인데 이게 16, 25, 36, 49, 64 완전 제곱수죠 그러면 이게 4의 제곱, 5의 제곱, 6의 제곱, 7의 제곱, 8의 제곱, 9의 제곱 81 8이 나타내는 알파벳 여덟 번째가 H 첫 번째가 A니까 H-A 이렇게. 뭐, 개차수열도 맞아요. 어, 개차수열. 9, 11, 13. 그 다음에 10, 15. 어, 개차수열도 맞고. 그러니까 제가 얘기했죠. 펜과 연습장을 준비해달라고. 오케이. 74, 74다. 
제가 구했어요. 이거 어떻게 구했냐면은 50하고 53을 더한 게 위의 거의 3배. 34와 47을 더한 거는 위의 거 27의 3배. 108이 나오죠? 36 곱하기 3은 108. 27 곱하기 3은 81. 41에 3을 곱하면 123. 123에서 49를 빼니까 74. 오케이. 어, 맞았네. 이해하셨나요? 음, 이렇게 운이 좋게 한 번에 보였어. 50하고 58을 더해보니까 108이 나오는데 36에 3배. 네. Okay.